solitas. Hello, good Okay, welcome. Good evening. Good evening. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. Hello, Mayra. Good evening. How is it going, Mayra? How do you feel today? Good evening, Brenda. Very well, teacher. Thank you. Okay. How is the weather in your area? Right here is a little hat. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Okay, before I uh, start the class, I would like to know if you complete the exercises in the platform. ¿Han entrado a la plataforma? Yo hasta hoy entré, teacher, y hoy quizás me ponga al día con las clases, con las 
Yes. Okay. Yes, teacher. Yo también, teacher, eh, hasta hoy, porque créame que no doy abasto. <ríe> Lo sé, que pasan muy ocupados, así pasamos todos. Pretty, pretty busy. Después de hacer una cosa, tenemos que alistar otra para el siguiente día. Y así nos toca. Para salir adelante. Pero tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? No nos toca de otra que face the truth. Enfrentar la realidad. But don't worry, be happy. Try to relax. Okay. We have nine. Okay, let me check out the attendance now in order that we can start talking about the new topic for today. Let me see, I got 10. Emerson, welcome, welcome, Emerson. Hello, teacher. Welcome. Okay, let me see. Mm. 
This is the topic for today. Simple present negative staining. This is class number four. Welcome back. Okay, let me check out the attendance. Vamos a revisar la asistencia. Okay, Alejandra Elizabeth. Alejandra. It's not here. Sorry, teacher. Yeah. Alejandra Elizabeth. Are you there? Yes. Okay. Yes, yes. Okay, okay, okay. Ana Victoria. Ana Victoria. Not here. Uh, Asalia, Melanie. Present teacher. Okay, welcome. Brenda, Yvette. Present teacher. Present teacher. Okay, uh, Brenda, Natalie. Natalie. Present teacher. Okay, Natalie, Natalie. Present. Okay, okay. Carlos. I heard it. Okay, welcome, Carlos. Eh, Diana. Present teacher. Edith. Present. Emerson. Present teacher. Okay. Francisco Javier. Ingrid. Present teacher. Ismael Ernesto. José Alejandro. Julia Yanet. Mayra Elizabeth. Present teacher. Noel Amilcar. Sandra Ivet. Thank you, teacher. And Sonia Smeralda. Present teacher. Okay. Thank you. Let us start now. Okay, we are going to uh, make a review about how much and how many. I need to share with you a link in order that you can access. Hold on a second. Okay, click on it in order that you can um, open it. Double click. Please let me know if you can open it. Or if you have some trouble in order to- Yes, teacher, I can. Okay, okay. Is a listening test? No. It is Yana. No, 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 no. Yana. Is how much and how many? Yes, how much and how many? Okay. 
And you are going to choose which one is the right one. Okay. According to the pictures. Okay, let us start with that one. You have 14 items in order to resolve. Tienen 14 preguntas. Try to do it now, please. Did you finish? Yes, this yes, year. Okay. Wow, Brenda, 14 out of 14. Okay. The rest can write down uh, the results in the chat, please. Los demás también pueden escribir en el chat sus resultados. ¿Cuántas de cuántas? Ok, let me see. Tell me. Show me. La respuesta la enviamos por WhatsApp. Le mandamos la captura. Mm, no, only just write down. Uh, solo escríbame cuántas de cuántas tiene bien. Así como han hecho los demás. Ok, voy.
Okay, I got uh, Mayra, Alejandro, Alejandra, I'm sorry, Alejandra Mauricio, somebody else. Oh, wow, Ingrid got 14 out of 14. Only yes, let me see one, two, three, four, five. Only five? What about the rest? Alguien, alguien en logró entrar desde su teléfono. Me teacher. Y no le dio problema. No, teacher. No, ok. ¿Cómo lo hizo? Solo toca el link y él le abre automáticamente la, la pestaña. Me sale en formato imagen. Voy a copiar el. Diana y Amelet, 13 out of 14. Ok, What about the rest? ¿Y los demás? I don't see the result. No veo, no veo los resultados. Share it, share it, please. Share it, please. Ok, I'm still waiting the rest. Estoy esperando a los demás. Solo tengo Esmeralda, Diana. Eh, bueno, Natalie está intentando entrar. Ingrid. Alejandra. Mayra. Brenda. What about the rest? Oh, okay, let me see. Asalia, 12 14, Alejandra, 12 14. Julia, ahí está Julia. Ok. Ok, thank you.
Ok. Yesterday I shared with you a presentation and I hope that they had uh, the time in order to start it. There you can learn something. Any questions so far from here? Natalie, 11 out of 14. Okay. Okay, let's continue then with this. Okay, take a look at this. Other doctors. Mrs. Smith, the doctor said, you are gaining a lot of weight. Señor Smith, usted está ganando mucho peso. I know, but I love to eat. Lo sé, pero me gusta comer. Okay, but what, what do you eat? What do you eat? I really like hamburgers and ice cream. You have to stop eating hamburgers. But, uh, but I only eat two hamburgers a day. Okay, you are going to read the next one. The volunteer who wants to read it? Teacher, no sé si solo soy yo, pero no se ve nada. Solo veo su lista de su carpeta. My goodness. Yes, teacher. Yes, teacher. Y yo pensando en que sí. Y no me decía. No, teacher. No me decía. So sorry, teacher. Pensamos que eso quería que le... No, 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 no. Permítame un segundo que... Wow, what's going on here? Bueno, tengo que sacarlo de la carpeta para poder mostrarlo entonces. Veamos. Veamos si es posible. Errores técnicos. Errores técnicos. Veamos ahora si no se ve. Si no se ve. ¿Puedes decir? Sí o no. Yes, teacher. Yes, teacher. I can see the picture. 
Yes, teacher. Okay, Mrs. Smith, you are gaining a lot of weight, the doctor said. Take a look at Mrs. Smith. She's Mrs. Smith. Ella es la señora Smith. And this is the doctor. Teacher, how we pronounce gaining? Gaining. 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 Ganando. And what is the meaning? Ganando. Oh, thank you. Le dice, señora Smith, usted está ganando mucho peso. And let me show you the reason. And the lady said, I know, but I love to eat. What is the meaning in Spanish? ¿Qué dice la señora? Me encanta comer. Que lo sabe, pero que le encanta. And the doctor said, okay, ¿qué dice el doctor? Somebody wants to read it? ¿Quién me lee lo del médico? Okay, but what do you eat? But what do you eat? Okay, le dice. De acuerdo. Pero ¿qué es lo que usted come? Okay, ¿alguien más? I really like hamburgers and ice cream. Nada más. No more than that. <laughs> okay. I really like hamburgers and ice cream. Mm. A boom. Okay, somebody else? You have to stop eating hamburgers. Ah, oh, okay. You have to stop eating hamburgers. Uh -huh. And the lady said, y la señora dice, But I only eat two hamburgers a day. <laughs> only that? No more. <laughs> I... But I only eat two hamburgers a day. Okay, take a look at that. And the doctor said, and you have to stop eating ice cream. And you have to stop eating ice cream. Okay. But I only eat one bowl of ice cream a day. Okay. One bowl. But I only eat one bowl of ice cream a day. Bowl means something like this. Bowl is this. Okay. I'm sorry, but that's too much. Ah, okay. Take a look at this expression. I'm sorry, but that's too much. What you see there. ¿Qué, ¿Qué vemos en esa expresión? I'm sorry, but that's too much. This, de, demasiado. Yeah, too much. Ah, but you remember many and much? Uh -huh. Okay, the test show you, you have high blood pressure. The test shows you have high blood pressure. El examen muestra que usted tiene, okay? Do you drink coffee? Yes, I drink several cups of coffee a day. Several cup of coffee a day. Sí, yo me tomo varias tazas de café al día. Ok, ¿qué me pueden decir de esa expresión? Several cups of coffee a day. Constable or uncomfortable now? Comfortable. Ah, ok. But how we call it? ¿Cómo le llamamos a esto? Se llama Quanti Quanti Quantifier, okay. Okay, solo era un tips, un tips. 
para recordar lo que necesitamos. Just to keep in mind. Okay, let me show you something now. We are going to remember the daily routine that we have started in the previous module. <clears throat> and let us talk about daily routine. Okay, we have some keywords that you know exactly. But let us remember. Okay, somebody wants to read it? Only one, only Me? one. Me? Okay, do it. Wake up and get up. Okay, wake up and get up. Okay, try to create uh, two sentences. One using wake up and another one using get up. Somebody else, somebody else. Alguien más? Que me cree dos oraciones, una usando wake up y la otra usando get up. Okay, Have next. a breakfast. Okay, but I'm still waiting the, the sentences. Estoy esperando las oraciones. Okay, my first sentence is I wake up every day at 7 o'clock a.m. Okay. And I get up 15 minutes after 50, sorry, 15 minutes after that my alarm sold. Okay, somebody else, ¿quién más? Uh, I get up uh, early every day. You can, you can use um, what we have studied, other or frequency. Podemos usar los adverbios de frecuencia aquí. ¿Cómo sería usando adverbios de frecuencia? ¿Dónde van? ¿Después de qué? ¿Antes de qué? The personal pronoun. pronoun. I always get up at six o'clock. Okay. Okay. Somebody else. Somebody it's else. hard for me to wake up early. Wake up early. Wake up early. Okay, somebody else. Vamos, vamos. Necesito que todos participemos. Carlos, quiero ir a Carlos. I usually get up at five o'clock. Okay, Carlos. Emerson, Emerson. I choose Emerson, teacher. <laughs> Emerson, where are you, Emerson? Ah. 
Come on, I'm, I'm giving you the chance to practice. But you don't want to practice. Les estoy dando oportunidad de practicar y ustedes no quieren practicar. Okay, I'm going to move to the next one. Okay, I have breakfast. Okay, uh, remember, try to try to use uh, um, frequency adverb with this expression. Okay, somebody? Hello? A breakfast? Yes. Only one, no more than one. Only one, please. Hello, teacher. Hello, sir. I'm still waiting for the sentence that you are going to create using have breakfast. I have breakfast every morning, teacher. No sé si está bien. What about if you use a frequency adverb? Is you some mm. adverb of frequency? Okay. Somebody wants to do it with this one? Tell me. I always brush my teeth um, before to the sleep. Okay. Teacher, desconectes y va a ver que todos se van a poner a hablar. <laughs> That is a problem, you know. Well, uh, well, what I'm trying to do is just to refresh your memory because I consider that you have this vocabulary in mind. Yo más creo que este vocabulario ustedes ya lo tienen en mente, pero uh, lo que estoy haciendo es refrescando entre más practicamos algo, más aprendemos. Sí, ya aquí ya es cuestión muy personal. ¿Qué tanto es lo que yo quiero aprender? Así voy a practicar. Eso es así. Don't forget the rule that you need to have your camera on. No se les olvide que al inicio se habló de mantener esa cámara encendida. Eh, sé que, bueno, la vez anterior le estaba dando problemas a alguien, pero más creo que quizás ya lo resolvió. Mi teacher, eh, no siempre falla. Cuando está fallando, el mejor lo quito. Ah, ok. Entonces ahí quizá ya es problema del dispositivo. Yes, de la laptop. O podría ser cuestión de señal también. Porque eh, en mi caso, por ejemplo, de repente veo, me da una notificación que dice señal baja, entonces... Por eso es que algunas veces me toca cerrar para lo recuperar otra vez. Teacher, yo voy camino a mi casa aún. Por okay. eso no la enciendo. Okay. 
sí, porque gracias. voy en el carro y va oscuro. Sí, ok, está bien. Sí, hay casos muy entendibles, comprensibles. Y también cuando alguien está de oyente es porque todavía está en su trabajo, está en alguna reunión. Son cuestiones considerables. Pero si estamos en casita, eh, más creo que es necesario hacerlo, ¿cierto? Ok, bueno, he ido pasando eh, las diapositivas. Pero no, no veo reacciones de solo los mismos están participando. And what I want is that all of you uh, had the opportunity to practice. No se acostumbren a que si no me nombran, yo no hablo. No, no es así. Para llegar a ser líder, hay que expresar lo que uno piensa. En el momento preciso y adecuado. Pero no toda la vida. Cuando se pregunta algo, por ejemplo, usted dice, sí, yo sé la respuesta, pero no. Yo no la quiero decir porque me da pena. No. Tenemos que hablar. Y de eso se trata. Ok, let us continue. Take a shower. What about if you add a frequency advert to this equation? Si ustedes le agregan una, eh, un adverbio de frecuencia. I every day take a shower. Oh. I usually take a shower at, in my grandma's home. Okay. I always take a shower. Okay, I always take a shower. Okay, I see, I see, I see. I like that way. What else? Good dress. In, in your case, uh, maybe your kids go to school. And you say bye-bye to them, right? I usually I, go me? to job at car. By car? Okay, what? I usually go to job by car. I usually go to work by car, okay. Or I usually go to my job by car. Okay, teacher. Se dan cuenta que tan importante es que yo exprese lo que estoy pensando. Y ahorita deben de aprovechar porque no hay, no hay este, no están los 20. De los 18 que tengo, ahorita en ausencia tengo 6. That means that you, you had the chance to practice. Teacher, she is too young to go to a school. Repeat. She is too young. No sé si así se pronuncia. To go to a school. Como ella es demasiado joven yeah, para yeah, ir yeah. a la I, school. I got your point. Now they, uh, according to the new government program, we have a uh, Taller in, in the school from two years, three years, you know. 
en la educación inicial, ahora tenemos de todas las edades a lo que se le llama preschool. Aquí es educación inicial. Sí, sí. Incluso desde de, de, de que está en el vientre hay unas terapias y un montón de cosas que antes no habían. Teacher, Hello? Um, my children go to school every day. Okay, my children go to school every day. Okay. Teacher, también Hello? podría ser, podría ser también Laura usually walks go to school. Mm, I, we have a problem there. Ahí tenemos un problemita con Laura. Revisemos. Usually. Okay. okay. Laura usually walk. Walk. Sería ser, okay. sería caminar. Yeah, yeah, Laura yeah, usualmente yeah. camina al, a la escuela. Ok, I, I got your point. I got your point. Okay. But, but what I want to tell you is that at the moment that you are going to use a third singular person, you are going to have inflection in the verb. No se les olvide que cuando estamos usando cualquiera de las terceras personas del singular, ¿qué va a pasar con el verbo? Se le agrega, ayer lo veíamos que eh, para empezar el usually quedaría siempre antes del verbo, ¿verdad? Sí. Y el verbo creo que se le agrega, es que no estoy segura si se le agrega solo la S o, o e S. Walkies. Ah, ahí está. Esas reglas ya deben de estar con nosotros. I remember I show you in the first class. ¿Se recuerdan que lo vimos en la primera clase? Sí. Y les mostré una lámina donde están los cambios cuando los verbos terminan en estas consonantes o en estas letras sufren los siguientes cambios. Compartanme esa slide si alguien la tiene al grupo de WhatsApp para ayudarle a quien no la tenga, please. Si alguien la tiene. Okay, let me see. Yeah, it's there. Por ahí se le enviaron tres personas. Ahí aparece cuando, when we talk about present simple spelling. And we have some rule, double S, C, H, C, H, S, H, X, and O. We are going to add E, S at the end of the verb. In this case, tell me. Oh, Hello. yes. En este Hello. caso sería go as to school. Gus, Gus. Gus, Gus to school. Gus to school. Okay. Pero en este caso, si cuesta el verbo walk, como usted me lo dijo, sería Laura walks to school every day. Walks. Ah, okay. No tengo que repetir el, porque estaría como repitiendo, ¿verdad? Ir que es el verbo to go con walks, que es caminar, ¿verdad? Sería como repetitivo y sería un error, ¿verdad? No pueden estar los dos. Ok. Thank you, teacher. Uh, uh, por ejemplo, si usted dice, Laura, goes to school, y ahí decimos el medio de transporte. Por ejemplo, dice, Laura, goes to school by car, by bicycle, by motorcycle. 
ahí sí estoy especificando los medios de transporte que ella podría usar. Ok, Ok. teacher. Thank Ok. you. Se da cuenta. Mire qué importante e interesante es la participación. Por eso yo lo sigo invitando a que participemos todos. Así se enriquece más la clase. Y de la pregunta que alguien hace, otro también recibe esa respuesta. Ok, let us... Ok, study English. What can you tell me about this? In your daily routine, can you include it? How can you create a sentence using Asar, this? Teacher. Excuse me. Go ahead. Asar. My camera. Ahí está su cámara otra vez. Sí, ahí, ahí no sé qué será. Ya se, ya se le quitó. Sí. Más creo que como que le dan mareos a la cámara. Mariada, más que yo, t-shirt. <ríe> Tiene que comprarle ahí algo. Pastillas para, para qué? Para la migraña a la cámara. Provisión a la cámara, t-shirt. Ok, study English. Somebody can say, I, I study English at 8 o'clock p.m. And how? How often do you study English? Every day? Sometime? Radily? Sheldon? Ya se le olvidaron, ya se le olvidaron. Y lo que estoy haciendo es como un, un recuerdo, ¿no? What about if somebody practice the guitar you can include in your daily routine? Maria practiced, practiced the guitar at four o'clock every Friday, for example. You can create sentences like that. Eso es lo que yo quiero oír, que ustedes creen oraciones. Hello. Yes, teacher. Ah, ok, ok. I'm still waiting. Yo estoy esperando sus oraciones. En la oración anterior, I, I always study English. Ok. ¿Y qué más le puedo agregar a esa oración? I always study English. Ajá. Uh -huh. Sí, ¿qué más? Yo siempre estudio inglés. Usted puede decir from Monday to Friday. De lunes a viernes. Oh, it's my, my classes start starts at 8 p.m. 8 p.m. O sea, lo Because que yo quiero es que expandamos ese vocabulario. Ok. Eso es lo que quiero. Pero a algunos no les he oído su voz hoy. I don't know why. Okay, what about have lunch? Veamos, ¿quién? Anybody? I can't believe it. I can't believe it. No lo puedo creer. Do your homework. Do your homework. This word. Tarea. In Spanish, we, we understand it like a tareas too. But you can do it in a, in a plural way right here. What about cook dinner? Wow, ya les pasé un montón de imágenes y no hay oraciones. ¿Qué nos pasa? O, ¿O es porque son demasiado básicas? Tell me. 
Si es así, I can make a switch. I usually cook dinner at seven. Seven. Seven p.m. before the class. Yeah. I, I, I always make dinner. Okay. ¿Qué le falta a esa oración? <laughs> what else you can add? ¿Qué más le podemos agregar a esa oración? You can say I cook dinner for uh, my, uh, my family. family. Ok, my family. usted puede decir yo cocino, hago eh, la cena para toda mi familia. ¿Sí? Yes. And sometimes you cook but you don't eat. Y algunas veces usted cocina pero usted no come. Porque usted está a dieta. O different situations. Or, usted cocina para ellos something and you prepare something different from, for, for you. Y usted prepara algo diferente para usted. Y vienen los niños y le dicen, mamá, ¿y usted por qué tiene eso y yo no? <laughs> That usually happens, right? Todo, lo mejor. Yeah. Ellos están acostumbrados a lo que come la mamá también ellos. But sometimes we need to take care of our health and we need to look for another kind of food. Dígame, Julia, Janet. Sir, um, es que tengo una sugerencia. Lo que pasa es que a veces, sí, a veces no sé si es la modalidad de opinar, pero a veces, digamos, uno quiere opinar, pero... Ah, siempre se mete hasta tres que van a hablar al mismo tiempo. Entonces, por lo menos a mí me pasa que quizás mi voz es muy suave y, y, y cuando yo voy a hablar, hablan los demás y, y como que lo que yo digo no se escuche y después me desanimo y ya no hablo mejor, ah, me quedo okay. callada. Entonces, siento okay. que como que no hay un orden para participar y, y casi siempre el que habla más fuerte es el que siempre predomina en la, okay, en, la, okay. en, la, en, la, en la conversación y entonces como que le quito el impulso a los demás para opinar bien. Bueno, es mi sugerencia, pero no sé okay, si... Ok, ok, si Ah, yo armo las oraciones, pero mejor no las digo porque digo yo, no, ya va a decir otro lo que yo quiero decir. Ok, Julián, es muy acertada su opinión. De hoy en adelante vamos a hacer lo siguiente. Acostumbrarnos. De hoy en adelante, teacher, hay que preguntarle solo a ella. No. <risa> <risa> What we are going to do is this. You are going to raise your hand if you want to tell me something. Ustedes van a levantar su manito para que ordenemos y ella tiene mucha lógica y razón. No se preocupe, Julia, vamos a tomar en cuenta lo que usted nos acaba de decir. Para que usted no se quede con sus oraciones ahí escritas, le vamos a dar oportunidad. Tampoco es que solo vamos a decir, Julia, Julia, no, no, no. Eh, ahí va a ser cada uno. El problema es el siguiente. When I'm presenting something, cuando yo estoy presentando algo, es... Se me es difícil el poder ver exactamente quiénes están. Algunas veces lo puedo ver, otras veces no. But um, maybe I, I'm going to look for another way in order to, to control it. Um, okay, let me see. Okay, thank you. You're welcome. Okay, la otra cosa es que si, por ejemplo, presento una lámina, Quizás voy a cerrarla y no voy a venir para este panel para ver a todos. Realmente me gusta mucho verle la, su rostro cuando están hablando. That show me the, the, the level of confidence that you have in, with, with the language. Eso me demuestra el, el, el grado de, de confianza que usted se tiene al momento de hablar. Ok, tell me, Brenda. Yes, teacher. Quizás un poco para aportar que lo que decía la compañera también. Creo que sería bien así como usted dice, pone unos, 
que 10 segundos la lámina y nos regale otras quizás 10, 15 segundos. En eso usted ve quién ha levantado la mano y ya le podemos decir las oraciones porque hubo una de las anteriores que sí sentí que las pasó bien rápido, que como son un poco más comunes se nos hace más fácil hacer la oración. Sí. Eh, eh, es lo que nos pasa quizás un poquito al contrario de las otras, que las que son más difíciles nos tardan más para... tiempo, pero las yeah. que estamos más familiarizados se nos hace más fácil y en estar haciendo la oración después ya pasa otra y ya no decimos tampoco la anterior creo que sería bien esa técnica que usted dice porque así en lo que usted regresa a este panel a ver quién ha levantado la mano también nos da chance de terminar sí. de estructurar la, la oración sí, pero pasé de tres láminas que nadie me dijo nada también Okay. <laughs> yeah, I, I was talking alone, and, and, and at the same time, I was wondering if my microphone is muted or not. Al mismo tiempo, me quedé mirando y dije, ¿será que mi micrófono está apagado? Porque nadie me responde. And for that reason, I told you, I, I tried to give you, uh, to all of you, the same opportunity to practice, because that is the main purpose of IC Academy. El propósito de inglés corporativo es precisamente ese, darles la oportunidad, las herramientas para que ustedes puedan desarrollar sus habilidades. Y eh, por eso es que sus sugerencias son bienvenidas. Y créanme, sí las vamos a tomar en cuenta. Ok, somebody, okay, Thank you. Some, somebody else wants to say something? No. Y si se trata de mejorar, bueno. Tenemos que cambiar. Eso es así. Gracias, Julia, por su sugerencia. Ok, Pitch. Gracias. Sí, y es cierto, fíjese, pero la, ya es la voz de ella que es así, suave. O será que no le da volumen a, a su micrófono. Algo, algo pasa. Ahí? Tiene una voz no, dulce. No, no, es que te parecerá risible pero me creerá que no tengo audífono, entonces hablo con el, con el speaker de la, de la compu y, y quizás por eso como se oye muy suave o no sé, pero no tengo audífono, entonces por eso. Bueno, ahí está. Yo la escucho perfecto. <risa> yeah, the same, the same, but sometimes, pero algunas veces sí se, se, le, se, le, se le oye como más suave, sí. Pero ya es, es natural. Ok. Bueno, este paréntesis nos ha servido de mucho. Por ahí tengo cuatro comentarios. Veamos. Okay. ok. Sí, algunas veces también puede ser que la escriban, pero en mi caso me gusta más que ustedes participen hablando. Yeah, but don't worry, but don't worry. Y a veces yo por eso les digo, necesito un voluntario que me lea, pero solo uno, I said, but only one, no more than one. <laughs> y algunas veces no tengo ni uno. Okay, let us switch a little bit with the topic that we have for today. Okay, let us focus our attention in something that is really important. I would say I got a lot of sync here. Okay, take a look at this. Simple present, negative statement. Negative statements. This, this is the, our major, major topic for today. Okay, take a look at this. Negative. Singular and plural. We have singular and plural. I do not read every day. I do not read every day. You do not read every day. 
And what about uh, this one? He, she, and it. He doesn't, or he does not read once a week. Or she does not read once a week. In plural, we can say, we do not read at home. This is equal to say, we don't, we don't read at home. La forma al momento de hablar, no usamos esto solamente para escritura, ¿sí? Para decir, I do not read, en vez de decir, I do not, yo digo, I don't, I don't read every day. En vez de decir, he does not, yo digo, she o he doesn't read once a week. And the same happened here. You, you don't read, they don't read at home. And we are going to see the short form. Any question right here? Alguna pregunta? No? Hello? Are you In there? In this moment, not teacher. In this moment, no. No question. Okay. What about you? Más adelante con la con la práctica creo que sí van a hacer. Ajá. Después yo pregunto. Okay. Julia, what about you? No, teacher. Everything is clear. Okay. Okay. Yeah. Salia, everything is clear. Yes, teacher. Okay, Mayra, Carlos, Natalie. No question? Yes, teacher. No question. No question. Teacher, no question for the moment. Okay. Emerson, Edith. No question, teacher. Okay. Take a look at this. I don't read every day. I told you, I told you, this is a short form. That's not is equal to say that any. I don't read every day. You don't read every day. He doesn't read once a week. We don't read at home. You don't read at home. They don't read at home. Okay, take a look at, at this. We have the subject and then we have the negative form and then we have the main verb sujeto forma negativa que puede ser don o dustin luego el verbo principal y con, sigo con el complement try to keep in mind this instruction trate de mantener eso en su cabecita por favor because now you are going to complete this exercise. You have uh, about 10 minutes to complete this exercise. You can take a screenshot and start working there. Le sugiero que haga una captura para que usted pueda trabajar estas oraciones en su cuaderno de apuntes. Do it now, please.
Any question? Hello? Teacher, una consulta. Ok, chao. Cuando um, el, okay, el not work, por ejemplo, está entre paréntesis, me indica que eso sufre un cambio o únicamente es como una referencia para yo poder armar una oración. Es, esa duda sí la tengo porque no sé si ahí sufre un cambio en el orden o al momento de agregar el, el, um, la, lo que vamos a agregar es, se va a modificar o... ok, todo va a depender del pronombre que usted tenga por ejemplo para ser negativo la primera que necesito tengo el not significa que voy a decir I do not I don't work. Work. I don't work every day. You need to be careful the moment that you are going to solve it. Take care about the, the, the subject. Because if the subject is a third singular person, that means that your bear is going to have inflection. Si me encuentro con un pronombre singular de la tercera persona, el verbo va a sufrir cambios. ¿Cuáles son? Puede agregar S o puede agregar ES. Eso ya lo vimos. ¿Clear now? ¿Or not? Clear. Clear. Ok, ok, ok. Thanks. If you do it in, if you are doing it in a computer, uh, you can, later on, I'm going to share a, uh, to give you the chance to share your screen. Si alguien lo está haciendo digital, al momento de comparar, I'm going to give you the opportunity to share the screen to show us the results. Wow, today I got only us 13 people here. I'm worried about Hoy sí estoy preocupado porque solamente tengo 13 personas. Me hacen falta 5. I don't know why.
So now she can and then this. Tan pronto finalice, me, me lo hace saber, por favor. I am finished, teacher. Okay. Finished, teacher. Finish teacher. Finish teacher. Okay. Finish teacher. And now, uh, okay, what, what I'm going to do is just, uh, I'm going to share it. And I'm going to choose someone who tell me the answer for a specific uh, statement. For example, number two, what about you, Emerson, Nadia? Will you answer it, please? Number two, please. Are you there, em Emerson? Okay, Anna Victoria, what about you? Well, costly. Okay, I guess uh, that somebody took a screenshot. I'm going to stop chatting. Imagino que hicieron captura, ¿cierto? Yes. yes. Okay, I need uh, somebody, a result number two. Bien. Number two, they not drink milk. Tell me. T-shirt sería number two, ¿verdad? Number two. They Somebody else, somebody else, please. Okay. Okay. Tenemos uh, Natalie, Natalie, your turn. And then Mayra. But uh, Natalie. We don't eat eat fruit. Okay, we don't eat fruits. And I eat fruit a lot. Eat fruit. <laughs> I I I eat fruit a lot. I. Yeah, me. Thank you. Okay, Mayra Elizabeth. Okay, teacher. She doesn't not rooms in the park. Ah, yeah, yeah, I'll go. Okay, repeat again. She doesn't rooms in the park. Ahora sí, mire. 
porque ya el not estaba incluido. She doesn't run. She doesn't run in the park. In the park. Okay. She doesn't run in the park. Okay. Tengo manos. Diana. Y tenía más okay. y el... Okay. My mano. mother. My mother don't cook every day. My mother don't cook every day. Mm, take a look at that sentence. Take a look at that sentence. Revisémosla, revisémosla. Uh -huh. Does, does. Oh, My oh. mother does cook every day. Doesn't. Doesn't. Doesn't cook. Doesn't cook. Sí, es negativa. Okay. My mother, is a, my, my mother is a she. Sí, mi mamá es ella el pronombre. Ok. Y eso es lo que necesito que aprendamos. Muy bien. Uh -huh. Ok, Asalia, it's your turn. Let us see. Which one? Ok, number five. My mother. Ok, number six. He doesn't study. Study? Yes. Something is missing. No falta algo todavía. Uh, no lo copié completo, <laughs> repeat, repeat again. I guess I love to copy. He doesn't study. What? English. Ah, me está dejando de lado. <laughs> Algo muy importante me dolió. No, teacher. Um... Language. I have pain in my soul when you miss the word English. Matemática. Matemática, Patricia. No. Con decir así como espontáneo. Como me dejó olvidado mi <laughs> Entonces, por eso. I am the. Okay, thank you, Brenda. Seven. Okay, Seria. The cat doesn't run fast. The cat doesn't run fast. Doesn't, sí. Porque ahí es tercera persona el gato. Ajá, sería the cat doesn't run fast. Run fast. Okay. Run fast. Yes. And let me see if I have another hand up. No tengo mano arriba. Ok, Brenda, Brenda. Ok. Teacher, Brenda, Natalie o Brenda, la compañera. <ríe> no sé, alguien levantó esa mano rápido y la bajó ahí, no sé. Yo creo que me quedó a mí levantada de la anterior, de la 7, pero si gusta, digo la 8, si no. No, 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 Let me see, son variados, son variados. Tengo, tengo más y no han participado. I got four. Sino que Carlos, Carlos, your turn, Carlos. Uh, the student doesn't read books. The students. Uh -huh. The student. Doesn't. Mm. Take a look at the word student. Uh, vea, vea la palabra estudiantes. Pero es en tercera persona. No se ocupa el dos, o solo se agrega la S en read. ¿Será tercera persona los estudiantes? No. Yo digo que eso. No. Eso es. Son ellos. De ahí. Ah, el pronombre ahí son ellos. Ah, entonces sería the students don't read books. Ah, the students don't read books. Sí, porque aquí dice los estudiantes, sí, no leen libros. Ah, ok. My bad. Ok. 
Okay, don't worry. As you can see, it's really important that you practice, that you participate. Se dan cuenta que es muy importante el participar. Si no, no nos damos cuenta de, de, de lo que no está bien. Come on, you can do it. Bueno, logré tener 15, eh, 14, pero ya se me salió otra vez alguien. Y me quedaron los mismos 13 personas. I don't know. What can I do? I need to do something because I, I would like to have all the people here with me in the class. For that reason, I'm trying to switch different activities in order that uh, you don't get bored. Por eso voy cambiando de una actividad a otra para que no me vaya a decir, ay, es que yo no entro porque esa clase me duermo porque solo él habla. I don't want to hear that, you know. Entonces, no, yo no quiero oír eso. For that reason, I'm going to show you something different. Por esa razón le muestro lo siguiente para que no se me duerme. Ok. Mire lo que dice. ¿Qué, qué dice ahí el joven? No cocino. No, no cocino. No, no, no dice eso. Él dice, I don't cook, I don't clean. I don't cook, I don't clean. <laughs> In English. No cocino, no limpio. I don't cook. I don't, I don't cook. I don't clean. Sí, eso es lo que él está diciendo. I don't cook. I don't clean. I don't cook. I don't clean. Está diciéndolo en inglés. No sé si me comprendieron. I don't cook. I don't. Okay, negative statement. Es lo que ya vimos. Pero quiero que veamos algo. Porque veo que todavía tenemos... Algunas dudas. Ok, take a look at that. Veamos eso. I do not play. We do not play. You do not play. They do not play. Todos esos cuatro. Algunos son primeras y segundas personas. Por eso usan do. En el caso, por ejemplo, aquí de ellos, ¿quiénes pueden ser María y José? Ustedes, refiriéndome a quién, a Miguel, Marco, Juan, Pedro, ellos están ahí. O ahí se, we, nosotros, ¿quiénes? Ahí puede estar eh, Victoria, puede estar eh, Edith, puede estar Alejandra. Y este que les habla, entonces nosotros, todos ellos van a usar tú. And right here, it is different because we have three singular person. He that he does not play. She does not play. It does not play. Entonces tengo los tres que usan inflections. Ya dijimos que el último es usado para animales o cosas. Questions. Ahí está la forma corta. She doesn't. It doesn't. He doesn't. Okay, tell me, who, who wants to read this one? ¿Cómo será lo correcto? If I want to create negative. It plays tennis. Natalie? Doesn't. Natalie? It doesn't. It doesn't play tennis. Ah, okay, it doesn't play tennis. Ahí tenía dos manitos más. Esas se me quedan para la siguiente. Ok. What about this? They ran. Ok. Me, tengo que salirme para ver las manitos. Bueno, ahí tengo a quien. Ah, deja ver, deja ver, deja ver. Voy a buscar una forma de cómo saber quién tiene su mano. Ah, I got it, I got it. Bueno, Brenda. 
en la siguiente sería Sally. Eh, ¿Quién más tenía mano aquí? Nadie más sobre ella. Uh, they home. They don't run. They don't run. They don't run. Run. They don't run. Okay, thank you. Next one. Okay, next. Asali. We don't play hockey. We don't play hockey. We don't play hockey. Okay. We don't play hockey. I don't have hands. Aquí no tengo manos. I'm waiting. Oh, I got it. Julia is there. Julia is there. Okay, Julia, it's your turn. Um, she uh, doesn't skip. She doesn't, doesn't skip. Okay. She doesn't skip. Okay, next one. I don't have hands, no hay manos. Ahí tengo a Esmeralda. She doesn't jump. She doesn't jump. Okay, she doesn't jump. Ella no salta. Okay, para todos tengo, para todos traje. Okay, 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 okay. Hay alguien que no ha participado. Veamos si tengo alguna mano. No tengo mano. Ahí está Mayra. They don't play basketball. They don't play. They don't play basketball. They don't play basketball. They don't play basketball. Okay, thank you. Next. No hands up. Ahora sí tengo una que es de Asalia. Okay. Both doesn't sink. Both doesn't sink. Okay, perfect. Next. Brenda. Yes, teacher. They don't play games. They don't they don't play they don't play games. They don't play games. Okay, okay. Somebody else next. Quien? De los que no ha participado, please. Yo no he participado, pero no puedo levantar la mano. Solo hablar. No puede levantar la mano, ¿no? Sí, es que voy manejando. Por ah, eso no puedo ok, ok, ok. No, no me suelte el volante. No me suelte el volante. No, no. <ríe> I'm just kidding. Sí. Esta es Ben. Ben doesn't ride a bike. Ok, Ben doesn't ride a bike. Ok. Ok, thank you. Gracias, gracias. Okay, somebody else. Tengo para todos, para todos traje. Los que no han participado, please. Carlos, Carlos, your turn, Carlos. Um, Tom doesn't play football. Y después Ingrid. Okay. Tom? Um, Tom doesn't play football. Okay, Tom doesn't play football. Okay, perfect. Muy bien. Okay, next. I already mentioned the name of the person that is going to participate. Ya mencioné quién va. Sí, yo. Eh, they don't climb the tree. Okay, they don't climb. They don't climb. They don't climb the tree. Ellos no. Escalan el árbol, trepan, suben. Eso significa climb. They don't climb the tree. 
Ok, todavía tengo cinco oraciones para los que no han participado. Hello, are you there? Me, teacher. Ok, Alejandra. I, I, I'm, I, ok, I got your hand here. And descendants. Ants descendants. Hmm. Ojo aquí. Ojo aquí. What happened here? ¿Qué pasa aquí? At the moment that I got dance? you. She don't dance? She doesn't dance? Yeah, yeah, yeah. I, I, I got your point. But uh, I need to show you something here. In a negative way. Tengo dos manos arriba. And doesn't dance. Do you think that right here I need to you to add the S or not? Ustedes creen que debo de eh, ponerle la S o no? No, teacher. No, teacher. Ok, entonces drop the S, quitamos la S, porque ya tenemos acá un auxiliar que ya no nos permite tener dos, sino que solo uno. Y dice, and doesn't dance. Me bajaron la mano lo que la tenían arriba. Julia. Uh, solo sí. esa era, era una duda que le iba a hacer en unas anteriores diapositivas que, que utilizaron, sí, claro. y, ajá, utilizaron la S en el verbo y ya, ya estaba el dos. Entonces tenía la duda, entonces uh, yo entendía que no lo tenía que utilizar ya en el verbo porque ya lo tiene en la proposición anterior. And you are right. Let me see where is that. Okay, right here, maybe? Yes, yes. Okay, chant play. Chant play. Chant play. Yeah, you drop the S. Quitamos la S. Vamos a borrar esta palabra. Okay. Se dan cuenta que si saben, yo sé. I know that you know the lot. But you need to practice. Okay, somebody wants to resolve this one. ¿Quién resuelve esta? Tengo una mano, Natalie. Natalie. We not seen. We, we not. We don't, perdón. We don't seen. Okay, we don't think. Okay. And the last one, no, 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 last one, because we, I have more than 15, I guess. Okay, somebody else. Quien más? Quien más? Tim and Kate don't dance. Again, otra vez. Tim and Kate, perdón, Tim and Kate don't dance. Tim and Kate don't dance, ok. Tim and Kate don't dance. Ok, somebody else. Asalia. Sam doesn't play hockey. Doesn't play hockey, okay. And the last one. Y la última. ¿Quién tiene el honor? Who wants to resolve the last one? Diana Jamilet. Okay. They don't boys play the badminton. Badminton. 
Mm, repeat again. They don't boss play the badminton. Badminton. No, so much about no solution. Okay, I need that you have a clear. You need to clarify your idea. The boys play badminton. Okay, where I'm going to put the negative form. Donde voy a ubicar la forma negativa. Chao. Okay, uh, the boys don't. Ah, the boys don't play badminton. Okay. If, if before the verb, it's, it's going to be right here in the middle between boys and play. The boys okay. don't play badminton. The boys don't play badminton. Okay. Badminton. Yes. Okay. Okay, hold on a second. My computer. Hello, computer, computer, computer. Okay, Teacher, no se ve nada. My goodness. Está cargando. Ah, la grabación. Algunas veces cuando eso sucede, eh, la grabación se cierra y eso sí nos molesta a todos. Media vez suceda eso, no se me vayan, por favor. Ok, nunca cargo, sí. Ok, this is the last part. Esta es la que nos carga. O no cargado. Working peer say a positive sentence. Your classmate will say the opposite. Do your best. Let me see the time that I have. Okay. Done or doesn't. Let us do it in a hurry. Vamos a hacerlo así en rapidito, rapidito. Wow, pero tengo tres. Sería seis y uno va a quedar de tres. Ok, you are going to say a positive and somebody else is going to switch into negative. Uno dice la oración en positivo y el otro la hace en negativo. Ok, but I guess, uh, well, let me see. Is the time that I have? Ok. I get four minutes enough. Ok, here we go. Traten de aceptar mi invitación, por favor.
Me Algo. pasa. Here, here. Por ahí, ahí vi SOS, ahí vi SOS. Hola, please, teacher. Eh, y confusion. Y sentencia. Hola. Hola, hola. Pero no tenemos las oraciones. No tenemos las oraciones, teacher. Es simple, solo es de Hola. decirlas. Alguien las dice, dice una positiva y alguien la pasa negativa. Okay. Um, you don't need to write, write it down anything. Era algo simple, solo iban a decir una oración positiva y la otra persona la iba a convertir en oración negativa. Ok, teacher. Por ejemplo, listen, listen, listen. Si yo digo, she loves dancing. She loves dancing. Okay, who wants to switch it into negative? ¿Quién la cambia negativa? El que levante la mano. I don't see any hands up. No veo mano arriba. She doesn't teach it. Okay, pero necesito la oración completa. She doesn't love. I no me acuerdo. <laughs> Sorry, please. Dancing, dancing. Oh, okay. Okay, así era el ejercicio de simple. Dice, I play the guitar. I play the guitar. ¿Cómo sería la negativa? Okay. Michelle. Sí, Esmeralda o Mayra. I don't play the guitar. I don't, I don't play the guitar. Okay, I don't play the guitar. Okay, perfect. Sí, alguien más? She does not, perdón, she doesn't speak English. She doesn't, she doesn't speak English. Mm. Sí, Julia? And so, uh, my sister doesn't work a lot. Okay, your sister doesn't work a lot, okay. Okay, thank you. Well, we missed only just two slides. Solo no hicieron falta dos slides. This one, uh, we are going to work on it in the review tomorrow. Esta la vamos a trabajar en el review del día de mañana. This is a grammar extra practice that is going to be tomorrow. Okay, what you remember about? What do you remember about, about the, the class? ¿Qué recuerdan de la clase de hoy? Veamos. They use don and does it? Okay. Wake up, get up. Uh -huh. What else? ¿Qué más? In the first person, use doesn't and birds no, no se le, no se le agrega 
es el verbo, porque ya lo lleva el dasen para hacer la, la forma negativa en las terceras personas del singular. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí les dejo el siguiente link, por favor, eh, ahí después lo puede ver. Ahí en Zoom, en Zoom está, ahí clic con él, clic con él. Brenda, tell me. Tiene mano arriba, Brenda. También, también recordamos el Hamaus, el Hamani. Con el ejercicio en la clase. Ok, how much, how many, ok. También eso. Y... Bueno, con la explicación que hemos dado el día de hoy, espero solo dieces en el ejercicio de hoy. Wow. I'm still... Sí, yo quedo congelado. What? ¿Y ahora? Yo lo... Veo bien, creo que. Ah, pues quizás es mi, mi sí. señal que está sí. frisado. Sí, podría ser porque. Se había quedado frisado si todo sí. congelado. Podría ser, podría ser su señal. Sí. Ok. Remember, tomorrow uh, we close the first week. Mañana cerramos la primera semana. Ya solo nos quedan tres semanas. Hasta ahora no nos han dicho exactamente eh, qué día de la otra semana. No nos vamos a ver. Entonces ah, estamos en espera. Empleados públicos. Ya el día de mañana salimos de vacación. Pero en el caso de la empresa privada es Charlie Different. Así es que estar pendientes. Ok. Any questions so far from here? No, teacher. No, no question? No, teacher. Teacher. I'm clear. Vaya, pues. Vaya. Okay, thank you. Okay, Bien, let me check bien. out the attendance. Déjeme revisar mi asistencia, por favor. Okay, Alejandra. I'm here. Ana Victoria. Present teacher. Uh, Asalia. Present teacher. Okay, uh, Yvette. Yvette, Yvette, Yvette. Present teacher. Okay. Natalie. Present teacher. Okay. Eh, Carlos. I hear teacher. Diana. Present teacher. Good night. Good night. Edith. Present. Emerson. Francisco. Ingrid. Present teacher. Ismael Ernesto. José Alejandro. Julia. Present teacher. Mayra. Present teacher. Ok. Amilcar. Sandra. Present teacher. Sonia Esmeralda. Present teacher. 
Ok. Y los 10 minutos le corresponden el día de hoy a Brenda y Beth. At the end of the class. Thank you very much. Okay. Good night. Bye bye for the rest of the class. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Thank you. Good okay. night. You see. Gracias, Julia. Gracias. Everybody. Okay, Maida. Bye. See you. Brenda, Ivet. Good night, teacher. Hello, Brenda. Good night, teacher. Okay, tell me. I don't know if you have any question related with the topic that we have studied until now. No sé si hasta hoy tenga alguna pregunta referente a algún tema de lo que ya vimos. No, teacher. Fíjese que justo me pasó similar en el curso anterior. Yo fui en las primeras y en las clases más avanzadas fue como que yo no puedo quedarme cuando no estaba un compañero porque al principio sí es bien poco lo que o sea es poco lo que se ve y surgen pocas dudas verdad yes. porque sí se me habían olvidado y sí pero sí lo vi es cuestión de, de que tome mis apuntes y retome es lo de las terminaciones en los verbos para las terceras personas lo que usted me compartía ahora junto con los compañeros sí eso sí tiendo a olvidarlo pero porque no lo he asociado bien pero con lo de ahora sí todo todo, todo claro. Todo ok, perfecto. Excellent. Ok, thank you very much. I really appreciate your time. If you don't have any questions so far from here, ok, it's pretty good. Ok, teacher, thank you. Y solo, solo una preguntita, si acaso conociese a alguno de los que no están asistiendo. Sí, yo, yo en el caso personal, pues, conozco a Francisco Javier Erazo. Sí. Como es semana de cierre, él es asistente de planilla, le está tocando pesadísimo a toda el área. Entonces creo que por el cierre de la semana, mañana nos toca pago a los de planilla ordinaria y están adelantando para ver si la otra semana logran descansar porque tienen que pagarle a los que están por día y para que sí. no les toque el jueves. Pero creería yo que ya, pues, le voy a comentar con él a preguntarle si ya mañana está un poco más holgado, sino ya. Que la otra semana sí, sí, así lo vi. Eh, sí, sí. Ayer lo vi. Y él es bien, siempre, siempre se conecta porque realmente sí les está tocando un poquito complicado. Estuvo en la clase, pero lo vi que estaba eh, haciendo un montón de, de, de documentos y realmente yo comprendo eso, pero acordemos que, que sí, la asistencia es sumamente importante en el proceso. Pero bueno, esperemos que sí. Eh, sea por cuestiones de trabajo que no, que no han podido, porque al menos en lo personal, como ya dije antes, siempre me voy adaptando al grupo y voy haciendo los cambios necesarios para que todo el mundo se sienta bien. Ese es el objetivo. Okay, teacher. ¿Verdad? Okay. ok, thank you very much and I hope to see you tomorrow. Bye. Good night. Bye. Bye.